হ্যালো এগেইন লাস্ট ক্লাসে মানে লাস্ট ভিডিওতে আমরা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি নিয়ে কিভাবে চিন্তা করতে হয় সেটা শিখছি অ্যান্ড এখন আমরা হচ্ছে কিছু বেসিক প্রবলেম সলভ করব অন কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি তো আমাদের কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটির যেটা বেসিক ফর্মুলা সেটা তো আই হোপ সবাই বুঝতে পারছো দ্যাট প্রবাবিলিটি অফ এ গিভেন বি এটা তো হচ্ছে নিচে বি থাকবে অ্যান্ড উপরে হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশান বি থাকবে রাইট তো এখন কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি নিয়ে যদি আমরা কিছু প্রশ্ন করি যেমন আমাদের কাছে একটা বক্স দেওয়া আছে অ্যান্ড একটা বক্সের মধ্যে আমাদের সাতটা রেড বল পাঁচটা ব্লু বল অ্যান্ড আমরা এই বক্স থেকে হচ্ছে দুইটা বল পিক করব দুইটা বল পিক করব ইফ দ্য ফার্স্ট বল ইজ রেড যদি প্রথম বলটা রেড হয় দেন হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ সেকেন্ড বল being blue okay so প্রথম টা যদি রেড হয় তাহলে সেকেন্ড বল প্রবাবিলিটি এটা কিন্তু গিভেন মানে তাই না প্রবাবিলিটি অফ আমি এইভাবে করে লিখে ফেললে আসলে ডিরেক্টলি প্রবাবিলিটি অফ সেকেন্ড বল ব্লু মনে হচ্ছে ওকে প্রবাবিলিটি প্রবাবিলিটি অফ সেকেন্ড বল দেন দেন দ্য প্রবাবিলিটি ফাইন দেন দ্য প্রবাবিলিটি অফ সেকেন্ড বল বিং ব্লু এটা কি হবে তাহলে এটাকে যদি তুমি লিখতে চাও অ্যাকচুয়ালি সুন্দর করে তোমার কিন্তু ভ্যারিয়েবল নেমিং খুব ইম্পর্টেন্ট ইভেন্টকে আমরা কী নাম দিচ্ছি তাহলে প্রথম বলের জন্য আমরা একটা নাম দিই প্রথম বলটা হচ্ছে বল ওয়ান পরেরটা হচ্ছে বল টু প্রথম বল রেড হওয়াকে আমি বলতেছি আর ওয়ান ওকে এটা একটা ইভেন্টের নাম এটা আর ওয়ান প্রবাবিলিটি অফ আর ওয়ান তোমরা নিশ্চয়ই এভাবে বের করতে পারবা প্রবাবিলিটি অফ আর ওয়ান কত তাহলে প্রথম বল রেড হওয়ার প্রবাবিলিটি প্রথম বল রেড হওয়ার মানে হচ্ছে একটা বল নিচ্ছে এই এই সিচুয়েশন থেকে সাতটা রেড আছে আউট অফ টুয়েলভ বলস তাই না সাতটা ওকে অ্যান্ড প্রবাবিলিটি অফ লেটস এ বি ওয়ান বি ওয়ান হচ্ছে প্রথম বল ব্লু হওয়ার প্রবাবিলিটি এটাও তো বোঝা যাচ্ছে ফাইভ বাই টুয়েলভ রাইট তো আই হোপ এগুলো বুঝতে তো আমি জাস্ট নাম দিচ্ছি আর ওয়ান বি ওয়ান একটাকে নাম দিলাম আর টু একটাকে নাম দিলাম আর টু মানে হচ্ছে সেকেন্ড বল রেড হওয়া আর বি টু একটাকে নাম দিলাম সেকেন্ড বল ব্লু হওয়া ওকে তো আমাদের যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে সেকেন্ড বল ব্লু হওয়ার প্রবাবিলিটি প্রবাবিলিটি অফ সেকেন্ড বল বিং ব্লু গিভেন দ্যাট ফার্স্ট বল ইজ রেড ওকে তো তোমরা যদি ফর্মুলা ইউজ করো ফর্মুলা ইউজ করলে ফর্মুলাটাকে ডিরেক্টলি এভাবে লিখে ফেলতে পারবো প্রবাবিলিটি অফ আর ওয়ান অ্যান্ড প্রবাবিলিটি অফ আর ওয়ান ইন্টারসেকশান পি টু ওকে তাহলে প্রবাবিলিটি অফ আর ওয়ান কত প্রবাবিলিটি অফ আর ওয়ান তো আমরা দেখতেই পারতেছি সেটা হচ্ছে সেভেন বাই টুয়েলভ অ্যান্ড আর ওয়ান ইন্টারসেকশান বি টু এটা হচ্ছে খুবই প্রিসাইস একটা প্রশ্ন দ্যাট আমরা দুইটা বল নিছি ফার্স্ট বল রেড অ্যান্ড সেকেন্ড বল ব্লু ওকে খুবই প্রিসাইস একদম অর্ডার সহ ফিক্সড ওকে তো ফার্স্ট বল রেড ফার্স্ট বল রেড মানে হচ্ছে সেভেন বাই টুয়েলভ অ্যান্ড সেকেন্ড বল ব্লু তাহলে ফার্স্ট বল যদি রেড হয় একটা রেড কমে গেছে অ্যান্ড সেকেন্ড বল ব্লু মানে হচ্ছে ব্লু বল পাঁচটা অ্যান্ড বল থাকতেছে এগারোটা অ্যান্ড খেয়াল করে দেখো এখানে সেভেন বাই টুয়েলভ আর সেভেন বাই টুয়েলভ দোনোটাই অকার করছে ইটস বিকজ আর ওয়ান আর বি টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট তার কারণেই এটা এটা জাস্ট তাদের প্রোডাক্ট হয়ে গেছে উইল গেট টু দ্যাট লেটার বাট দেখো এটা এটা কাটাকাটি করে দিলে অ্যান্সার হচ্ছে ফাইভ বাই ইলেভেন তাহলে এটা গেলো ফর্মুলা দিয়ে তুমি যদি ফর্মুলা দিয়ে করো ইটস ফাইন বাট এভাবে চিন্তা করো স্যাম্পল স্পেস স্যাম্পল স্পেস দিয়ে চিন্তা করা শিখেছি দ্যাট আমাকে প্রশ্ন করতে যদি প্রথম বল রেড হয় তাহলে সেকেন্ড বল ব্লু হওয়ার পসিবিলিটি কত তাহলে যদি সেকেন্ড বল রেড হয় খেয়াল করো নর্মালি স্যাম্পল স্পেসে আমার সাতটা রেড বল ছিল পাঁচটা ব্লু বল ছিল এখন আমি বলতেছি যদি ফার্স্ট বল আমি দুইটা বল নিচ্ছি যদি ফার্স্ট বল রেড হয় তাহলে সাথে সাথে আমার স্যাম্পল স্পেস চেঞ্জ হয়ে গেছে অ্যান্ড ফার্স্ট বল রেড হওয়ার অর্থই হচ্ছে আমার স্যাম্পল স্পেস বেসিকলি চিন্তা করে দেখো আমার স্যাম্পল স্পেস এমন হয়ে গেছে পাঁচটা ব্লু বল অ্যান্ড ছয়টা রেড বল আমার স্যাম্পল স্পেস এক্স্যাক্টলি এটা এটা হচ্ছে আমার নিউ স্যাম্পল স্পেস অথবা নিউ মানে নিউ স্টেট অফ আমার বক্স আর কি ওকে আমার বক্সটা নতুন হয়ে যাবে এভাবে করে যদি এটা হয় অ্যান্ড জাস্ট আমার তাহলে এখন সহজ প্রশ্ন হয়ে গেছে দ্যাট এই জায়গা থেকে ব্লু বল বের করার পসিবিলিটি কত ব্লু হচ্ছে পাঁচটা অ্যান্ড টোটাল বল হচ্ছে এগারোটা দেখো দ্য সেম অ্যান্সার ওকে তো কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি তুমি যদি বেসিক দিয়ে বুঝো স্যাম্পল স্পেসের হিসাবে বুঝো তাহলে তোমাকে চিন্তাটা বেশি করা লাগতেছে মানে সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টসটা বোঝা লাগতেছে বাট ফর্মুলা দিয়ে করলে কিন্তু খুব সহজেই করে ফেলা যাচ্ছে ওকে তো এটা গেল একদম একদম সিম্পল প্রশ্ন রাইট আই হোপ আই হোপ তোমরা সবাই বুঝতে পারছো আমি একটা সেকেন্ড প্রশ্নে চলে যাচ্ছি সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে আমি কিছু কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি দিয়ে তোমাকে অ্যাকচুয়াল প্রবাবিলিটি বের করতে বলবো ওকে কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি তোমাকে প্রোভাইড করে দেবো
তাদের আলাদা আলাদা ভাবে করোনা হইতে পারে করোনা ফেস এন্ড এক্স এর করোনা হওয়ার পসিবিলিটি আমি জাস্ট পি অফ এক্স লিখতেছি এক্স এর করোনা হওয়ার পসিবিলিটি লেটস এ 70% ওকে 70% মানে হচ্ছে 0.7 এখন যদি এক্স এর করোনা হয় গিভেন দ্যাট এক্স এর করোনা তাহলে ওয়াই এর করোনা হওয়ার পসিবিলিটি হচ্ছে 90% বা 0.9 এন্ড যদি এক্স এর করোনা না হয় তাহলে ওয়াই এর নিজস্ব একটা করোনা হওয়ার পসিবিলিটি আছে ওকে মানে ওয়াই নিজেও তো ঘোরাঘুরি করে রাইট তো ওয়াই এর নিজস্ব করোনা হওয়ার পসিবিলিটিটা হচ্ছে মানে যদি এক্স এর না হয় নিজস্ব বলতে মানে একদম কন্ডিশান দিয়ে দিছে এক্স এর হয় নাই অ্যান্ড এখন ওয়াই এর হচ্ছে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড এখান থেকে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তাহলে ওয়াই এর মানে উইদাউট দ্য কন্ডিশান অফ এক্স এক্স এর কথা চিন্তা না করলে শুধু ওয়াই এর করোনা হওয়ার পসিবিলিটি বা প্রবাবিলিটি কত ওকে সো এই প্রবলেমের ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা তো ওয়াইয়ের তো দুইটা সিনারিও দেওয়া আছে একটা হচ্ছে এক্স এর হইলে আর একটা হচ্ছে এক্স এর না হইলে অ্যান্ড চিন্তা করো ওয়াইয়ের করোনা হওয়ার কিন্তু এই দুইটা সিনারিওই আছে তাই না একজনের উপর যদি ডিপেন্ড করো তাহলে দুইটা সিনারিওই পসিবল দ্যাট এক্স এর হয়ে তার করোনা হয়েছে অথবা এক্স এর না হয়ে তার করোনা হয়েছে এই দুইটার মাঝখানে কিছুই হবে না ওকে তাহলে এটাকে যদি তুমি একটু ভেঙে চিন্তা করো দুইটা কেসে চিন্তা করো সেটা হচ্ছে দ্যাট এক্স এর করোনা হয়েছে অ্যান্ড তার কারণেই দেন ওকে এটাকে ফলো করেই হচ্ছে ওয়াইয়ের করোনা হয়েছে অথবা এইভাবে করে লিখি অর একটা বড় অর দিলাম দ্যাট এক্স এর করোনা হয় নাই অ্যান্ড এক্স এর করোনা না হওয়া অবস্থায় ওয়াইয়ের করোনা হয়েছে রাইট দেখো এটা কিন্তু একে ফলো করতেছে তো এটাকে যদি আমি এখন প্রোবাবিলি প্রোবাবিলিস্টিক স্টেটমেন্ট হিসেবে লিখি তাহলে এক্স এর করোনা হওয়ার স্বাধীন একটা প্রবাবিলিটি আছে পি অফ এক্স যেটা আমরা জানি ওকে অ্যান্ড এক্স এর হওয়ার কারণে ওয়াইয়ের করোনা হওয়ার পসিবিলিটিটাকে আমরা লিখবো ওয়াই গিভেন দ্যাট এক্স এর করোনা হয়েছে অর মানে একটা প্লাস এক্স এর করোনা না হওয়ার পসিবিলিটি এক্স প্রাইম অ্যান্ড এক্স এর না হওয়ার কারণে ওয়াই এর করোনা হওয়ার পসিবিলিটি সেটা হচ্ছে পি ওয়াই ওকে অ্যান্ড দেখো এখান থেকে আমরা মোটামুটি সবই জানি সেটা হচ্ছে ওয়াই গিভেন এক্স দেওয়া আছে পয়েন্ট নাইন ওয়াই গিভেন এক্স পার দেওয়া আছে এক্স প্রাইম দেওয়া আছে পয়েন্ট ফাইভ পি অফ এক্স দেওয়া আছে পয়েন্ট সেভেন পি অফ এক্স প্রাইম দেওয়া নাই বাট এটা কোনো ব্যাপার না পি অফ এক্স যদি পয়েন্ট সেভেন হয় পি অফ এক্স প্রাইম হচ্ছে ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট সেভেন দ্যাট ইস পয়েন্ট থ্রি তাহলে এখানে আমার অ্যান্সারটা হবে পয়েন্ট সেভেন ইন্টু পয়েন্ট নাইন প্লাস পয়েন্ট থ্রি ইন্টু পয়েন্ট ফাইভ এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার সাত নং তেষট্টি পয়েন্ট সিক্স থ্রি প্লাস তিন পাঁচ পনেরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ দ্যাট ইস পয়েন্ট সেভেন এইট তাহলে পয়েন্ট সেভেন এইট হচ্ছে ওয়াইয়ের করোনা হওয়ার পসিবিলিটি ওকে সো দেখো এই কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি যেগুলো দিয়ে দিছি সেগুলো কিন্তু আসলে আমার স্টোরির উপর ডিপেন্ড করে করে আমরা বানাইতে পারতেছি রাইট মানে আমি আমি যে স্টোরিটা সাজাবো সেই স্টোরিতে ওয়াইটা কিন্তু ইস বিং ফলোড বাই এক্স ওকে খেয়াল করে দেখো এদিক দিয়ে আমরা জাস্ট ওয়াইয়ের ইরেসপেক্টিভ অফ এক্স আমরা করোনা হওয়ার পসিবিলিটি জিজ্ঞেস করতেছি সেই জিনিসটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করছি আর একটু যদি চিন্তা করো একটু যদি চিন্তা করো তাহলে এটাকে কিন্তু আরও এভাবে করে লিখা যায় ওকে আমি জাস্ট এই পার্টে চলে যাচ্ছি খেয়াল করে দেখো এইটা এখানে যদি তুমি ওয়াই গিভেন এক্স এর ফর্মুলা বসাও তাহলে নিচে আসবে প্রবাবিলিটি অফ এক্স উপরে আসবে প্রবাবিলিটি অফ ওয়াই ইন্টারসেকশন এক্স মানে এটাকে এভাবে লিখা যায় প্রবাবিলিটি অফ ওয়াই ইন্টারসেকশন এক্স প্লাস এটাকে লিখা যায় প্রবাবিলিটি অফ একটু হিসাব করলে বুঝতে পারবা এক্স প্রাইম ইন্টারসেকশন ওয়াই ওকে অথবা ওয়াই প্রাইম ওয়াই ইন্টারসেকশন এক্স প্রাইম ওকে যেহেতু ওয়াইটা প্রথমে লিখছি তখন ওটাতে ওয়াই প্রথমে লিখি এক্স প্রাইম অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করে দেখো যে কোনো যে কোনো সেট ওয়াইকে কিন্তু একজনের সাপেক্ষে এভাবে লিখা যায় দ্যাট তুমি জাস্ট চিন্তা করো এটা যদি এক্স হয় এটা যদি ওয়াই হয় এই ওয়াইকে অ্যাকচুয়ালি আমরা দুই ভাগে ভাগ করে লিখতে পারতেছি একটা ভাগ হচ্ছে এই পিঙ্ক কালারটা একটা ভাগ হচ্ছে এই গ্রিন কালারটা রাইট ওকে তো এটা যদি আমি ভাগ করে লিখি এই ভাগটাকে যদি আমি নাম দিতে চাই এই ভাগটাকে যদি আমি আলাদাভাবে নাম দিতে চাই এটা হচ্ছে ওয়াই ইন্টারসেকশন এক্স অ্যান্ড এই ভাগটাকে যদি নাম দিতে চাই তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াই ইন্টারসেকশন এক্স প্রাইম তাহলে দেখো বেসিক্যালি পি অফ ওয়াই তো আসলে হ্যাঁ ওয়াই ইন্টারসেকশন এক্স এই হয় এক্স এর ভিতরে কিছু থাকবে অথবা এক্স এর বাইরে কিছু থাকবে এই দুইটা মিলাই পুরোপুরি ইভেন যদি এক্স আর ওয়াই ইন্টারসেকটিংও না হয় এটা যদি এক্স হয় এটা যদি ওয়াই হয় তাহলে এক ওয়াই ইন্টারসেকশন এক্স এর মধ্যে পুরো জিরো কম্পোনেন্ট আসবে আর এখানে বাকি হোল কম্পোনেন্ট আসবে রাইট ওকে সো বেসিক্যালি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে কোনো যে কোনো ইভেন্টকে আসলে আরেকটা ইভেন্টের সাপেক্ষে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে তার সাথে একসাথে হয়েছে অথবা তার সাথে হয
স্টেটমেন্ট লেখা দ্যাট একটা ভ্যারিয়েবল জিজ্ঞেস করছে অ্যান্ড তার কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি আরেকজনের সাপেক্ষে দেওয়া আছে অ্যান্ড তার সাপেক্ষে আমি তাকে পুরো ডিসক্রাইব করলাম অ্যান্ড ভ্যালু বসাই দিলাম তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাবিলিটি পারা যেটা আমি নেক্সট প্রবলেমে তোমাদেরকে দেখাবো ইনফ্যাক্ট তোমাদের মিসেলিনিয়াস প্রব প্রবাবিলিটির একটা প্রবলেম সলভ করার সময় আমি দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে আমি এখানে কিছু বল আছে সাতটা রেড পাঁচটা হোয়াইট অ্যান্ড ধরো ছয়টা রেড অ্যান্ড নয়টা হোয়াইট এখান থেকে একটা বল নিয়ে এখানে রাখলাম অ্যান্ড দেন এখান থেকে আরেকটা বল নিলাম তো এই সেকেন্ড বলটা সেকেন্ড বলটা রেড হওয়ার পসিবিলিটি কত মানে আর টু ওকে তখন কিন্তু আমরা চিন্তা করে শিখছিলাম দ্যাট সেকেন্ড বলটা রেড হইতে পারে এখান থেকে রেড গিয়ে এটা রেড হইতে পারে এখান থেকে হোয়াইট গিয়ে এটা রেড হইতে পারে ওকে সো তখন কিন্তু আমরা লিখার সময় এভাবে করে লিখতে হবে দ্যাট প্রথমটা প্রথমটা রেড অ্যান্ড প্রথমটা পিগুলো আর হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড প্রথমটা রেড হওয়ার কারণে দ্বিতীয়টা রেড অথবা প্রথমটা হোয়াইট অ্যান্ড প্রথমটা হোয়াইট হওয়ার কারণে দ্বিতীয়টা রেড দেখো আমি জাস্ট এই ইভেন্টের সাপেক্ষে ওকে এটাকে ডাব্লিউটাকে ডাব্লিউ ওয়ান না বলে আমি যদি একটু এভাবে করে লিখতাম এইটা চিন্তা করে দেখো আর ওয়ান প্রাইম আর ওয়ান প্রাইম এভাবেও চিন্তা করতে পারো মানে রেড না হওয়া রাইট ডাব্লিউ হোয়াইট হওয়া মানে তো রেড না হওয়া ইনফ্যাক্ট তুমি যদি এটা লিখতা তাহলে আরও খারাপ হইতো কেন কারণ কি এখানে যদি আমি আরেকটা কালার ইন্ট্রোডিউস করে দিতাম ধরো সেভেন আর ধরো ছয়টা হচ্ছে ছয়টা আমি ব্লু দিয়ে দিলাম তখন আবার ব্লু এর কথাটাও তোমাকে মেনশন করা লাগতো বাট তুমি যদি আর প্রাইম দাও তাহলে এই দোনোজন একসাথে চলে আসবে ওকে তো দিস ইজ ওয়ান ওয়ে অফ থিঙ্কিং বাট কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিতে আমরা কি করতে পারি দ্যাট একটা একটা ইভেন্টকে আরেকজনের কন্ডিশনে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি ওকে এটা প্রায় সময় আমাদের ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট আমরা যখন বেস থিওরাম পড়ব বেস থিওরামের প্রবলেম সলভ করবো তখন দেখবা এই ডেসক্রিপশানটা আমাদের অনেক কাজে আসবে ওকে তো দ্যাটস অল ফর টুডে নেক্সট ভিডিওতে হচ্ছে আমরা বেস থিওরাম পড়বো